，我利用业余时间也做了一份你的规划，看看吧。你不是说不帮我的吗？你这个得做很长时间吧？都说了随便做做的。嗯，怎么样？这一次准备怎么感谢我？哎 ，iPad 是不是有云备份功能啊？我说不定能找回来呢。谢谢你啊，不用了。你真不准备用我的？给你免费，不收钱。我是觉得自己的店还是要用自己的企划案比较好。不过还是谢谢你了。那我能上你的特别感谢名单吗？<笑>你把我的企划案弄坏了，你又帮我做了一份，你这只能算是将功补过。不过我在心里感谢你。顾西西。学长，谢谢。你这么着急找我来，有什么事吗？嗯、呃，你昨天是不是和林小雅喝酒了呀？啊，是这事儿啊。是啊，林小姐她昨天喝醉了，我请我助理雨农把她送回去了，你不用担心。她喝多之后有没有说什么呀？她跟我提了一些你们大学的趣事，还有。还有你最近遭遇的一些困境。困境，他有具体说是什么吗？就是你和尹思成的协议。协议？什么协议？顾西西，这句话应该我问你，你怎么在这儿？我我我我没有。莫先生，和我太太很熟吗？尹先生，本人很荣幸和您太太在初中时是校友，前阵子又因为一些别的事情、嗯、有过了一些交集，所以这应该也算是一种不解的缘分吧。对，莫先生是我中学的学长。之后，我们因为一些爱好就成了朋友。这次我们约的是漫画，正好这里有一个漫画展。漫画？什么漫画这么好看，要约到这里来？是一顾西西，你闭嘴！莫先生，以后约我太太的时候，能不能先知会我一声？我很抱歉。不过，顾小姐的行程应该有她自己的安排，毕竟，她也是个自由的人，对吗？啊不，我不是一个自由的人。呃，首先我本身不喜欢自由，再加上我结婚了嘛，就不需要自由。西西，你喜欢看什么漫画？我可以回家陪你看。太好了。行吧，那么我就不打扰二位了，先行告辞。等一下先走一步，顾西西，看我怎么收拾！不是说今天计划全部取消吗？这是 Alex 助理刚刚送来的。
。Alex 这个月会到米兰闭关创作，他想邀请你跟顾小姐去他的私人会所小住，以弥补没有参加你婚礼的遗憾。Alex 还真是顾西西的救星，这么快就给他送来了赎罪的机会。尹总，作为你的助理，我有必要提醒你，现在还不是跟顾小姐闹脾气的时候。你说我到底该怎么惩罚顾西西呢？自从你跟顾小姐结婚之后，你身体的幼稚细胞似乎都被调动起来了。他会不会把我也带的变成智障了？看起来你很愿意。有些人好像不太乐意。我有必要提醒你，顾小姐似乎没有做好去见 Alex 的准备。放心，我会搞定。坐这儿，哎，一定要过去吗？坐这儿，我还能把你吃了。来，你看看，这是什么东西？灰姑娘被霸道总裁强娶回家，青梅竹马男闺蜜智斗霸道总裁，救灰姑娘于水深火热之中。这，你懂什么呀？这个呢，叫守护。远超于爱情的守护，庸俗，庸俗，嗯，我庸俗，嗯，莫子欣不庸俗，嗯，哼，莫子欣口味还真独特啊。不过顾西西，我告诉你，你接下来恐怕没有时间再看这种垃圾漫画，也没有时间见你的莫学长。为什么？这是给你的 ，Alex 邀请我们一起去米兰度假，这是针对这次度假做的一些计划，你要好好准备一下。度假，我懂了，我觉得我已经准备好了。你不先看一下吗？嗯。嗯。等等，我怎么觉得我在备战高考啊？六点起床，我为什么要学习意大利语啊 ？Alex 是意大利华人，你学一些简单的意大利语，有助于和他进行交流。他不是说中文的吗？有助于和他交流。上午意大利语，中午餐桌礼仪，下午商务礼仪，晚上舞蹈课。我十二点钟能睡就不错了吧？有觉睡就不错了。李思成。我们合约里签了，每天工作八小时，加班不得超过三小时，每周休息一天。你这分明就是虐待、压迫、剥削。你未经我同意和莫子欣私下见面，已经形成了违约行为，所以八小时工作制无效。这个会让我严重睡眠不足，我抗议。好，如果你不进行训练的话，你应该无法应付这次的米兰之行。没关系，你可以慢慢赚钱还我违约金。我完全有理由怀疑你在公报私仇，我也完全有理由怀疑你和莫子欣的关系，已经严重影响了我们合约的履行。那能不能少一点？我觉得像舞蹈课这种就不需要了吧？我也不上台演出。不能，万一有交际舞会，身为尹太太的你，要在旁边看着吗？你不仅要学，还要学得很好，不能让 Alex 看出一丝的破绽。是训练，还是赔我违约金？我顾西西，绝不赔钱，我练。很好。哼、嗯。看的怎么样了？啊、嗯，说一下。刚才都教你了什么？嗯。哈。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
，你吃了吗？怎么说？还给给阿芒，手心还是手背？选一个。宋妈给你端点茶来。嗯，不用了，奶奶。你把刚才那句话再对奶奶说一遍，就可以休息了。耐心点儿，说吧，慢慢说，别急。还要吗？出出出出口？什么口？奶奶？什么口？什么口？什么口？你你慢慢学，你们慢慢学啊。他爹忙爹的，手给我伸出来！喂，半个小时后在我们公司门口见。我有事要出去一下，你在家老老实实给我学，回来我要检查。嗯。哦、喂，穆学长。学长啊，坐坐，不好意思，久等了。这次也是因为协议的事儿。嗯，你这一块的用词可以尽量客观一些，多用数据，可以和市场上一些相似的项目做类比。你果然全部都知道了。嗯，上次林小雅她喝醉了，全都告诉我了。这个协议对你来说的确是有些苛刻，不过呢，好消息是，你的企划书已经通过我们公司的评估了。接下来只要你愿意，我们就可以去商讨一下开店的事情。只要你有了自己的事业，我相信你就自由了。呃，不，不是学长，我好像有点没有听懂，是什么意思啊？天使投资啊，我投资，你去经营，利润我们一起分。这个方面我听懂了。嗯，我想问的是，这个事情和我跟尹思成之间的协议有什么关系啊？我记得你以前读书那会儿，挺擅长做项目策划的。这都过去多久了？再说了，这写作业跟市场项目肯定不一样。嗯，顾小姐怎么会在这里啊？而且她怎么会跟维业集团的莫总在一起？你们不是签了婚前财产公证协议，而且还对你有很多。顾西西他没跟你说吗？希望你一会儿有空吗？怎么了？一会儿你去换一套正式一点的衣服，去我公司等我，我一会儿就过去。行，那一会儿见。一会儿见。说因为你受到这个协议的限制，所以导致经济上比较窘迫，吃穿用度都受到限制。就连做品牌也得不到。哎，学长，如果是这个的话，就不用你操心了。虽然尹思成这个人吧，脾气又臭，又小气，又……说谁口，说谁脾气差。今天又在和我太太聊漫画，没有没有没有，那在聊什么？怎么就聊到我了？我意外得知了你和顾小姐之间的协议，想提供一些力所能及的帮助
，你告诉他了？没有，不是，反正哎，不是你想的那个协议就对了。你们俩这种关系，我也是可以理解的，你不要觉得难以启齿。而且我作为顾西西的好朋友，见他的同乡，他有困难，而我提供力所能及的帮助，我想这也是很正常的，还是。你自己对顾西西的感情不自信啊？我和顾西西的感情坚不可摧，不是随便一个人都可以影响。你的好意我替我太太回绝了，一会儿我还要带她去上课，先走一步。又上，学长，不好意思啊，再见。哎，尹思成，你又……顾西西，你是不是早就想和我解约了？这么快就找好下家了？不，不是事情，不是你想的那样。那是哪样？就是小雅，她有一次不小心说漏嘴了一点点，然后她马上就机智的撒了个谎，圆过去了。反正事情最终结果就是我们的协议没有被暴露。下次你没那么行。嗯嗯，走，陪我回公司。我给你请了李老师，给你上课，好好的学一学。给你请的李老师，就在里面。是不是你办公室吗？你说的李老师是冉小姐、啊。嗯，我过几天要带西西出去度假，所以请你教她一些简单的社交礼仪。原来你说的是这个事儿，放心交给我吧。不过，我需要一双高跟鞋，还有礼服。啊，不用了吧？飞扬，这么快？我早就准备好了，外貌做事一向很有效率。去吧，把衣服和鞋子换了。我自己去就行了。你知道在哪儿吗？顾西西，嗯，好了没有？你过来一下，啊！你你过来一下，怎么了？嗯，帮我拉一下拉链。顾小姐，今天我就先教你走路的仪态。好的，思成，我需要借你做一下示范。好。走路的时候，步子要稳，步态要轻盈，手部的摆动不可以太大，幅度要小，眼睛要目视前方。目不斜视，想象自己是一只天鹅。飞扬，你带顾小姐练习一下。<笑>
你没去过，我来，你去吧。啊，我我，老板，我可能走不了了，老板，我腿好痛，老板，别让我给我演是不是？我陪你走。慢点，一步一步走，一步一步走。